chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Moreira Franco. Excelentíssimo ministro Garibaldi Alves, minha querida ministra Tereza Campelo, ministro José Lito, meu querido amigo Alexandre Teixeira, que aqui está no exercício interino do Ministério do Desenvolvimento, doutor Jorge Age Sobrinho, da Controladoria Geral da União, meu caro empresário e velho amigo, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ex-ministro da SAI, senhora Vanessa Petrelli, presidenta do IPEA, Senador Eduardo Suplicy, que é bom que o, o nosso presidente Marcelo Nery saiba desde agora que ele não está, não recebe pelo IPEA, não é servidor do IPEA, mas é um membro do IPEA. Você terá nele um apoio inestimável na, no, no Senado Federal, no Congresso Brasileiro. Senhores embaixadores, senhores dirigentes do IPEA, minhas senhoras, meus senhores, é, servidores do IPEA. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer ao trabalho executado durante alguns anos nesta instituição pelo professor Márcio Postman. É um conhecido antigo, um companheiro antigo, que eu tive a alegria de encontrar aqui, fazendo um trabalho extremamente importante, não só do ponto de vista de dar continuidade ao esforço de é, fazer do Brasil um país justo, democrático, mas é, aproveitar a sua passagem para é, enfrentar problemas administrativos no IPEA. E creio que a contribuição dele foi uma contribuição que nós devemos agradecer. É claro que nesse trabalho, nesse esforço, ele, ele teve ao lado a Vanessa Petrelli, que eh, assumiu, quando ele eh, foi nosso companheiro Eduardo Suplicy, fazer o que nós já fazemos há muitos anos, que é enfrentar uma luta eleitoral. E sabe os senhores que é muito mais difícil enfrentar uma luta eleitoral do que presidir o IPE. O IPE é difícil de presidir. Mas, enfim, ele teve a coragem, a disposição, o espírito democrático, a vontade é, de dar a sua contribuição para melhorar a qualidade do debate político, do debate eleitoral, é, do esforço de se pensar esse grande desafio que é a cidade brasileira. E é, quero também agradecer especialmente a Vanessa, porque tivemos, nesse curto período, uma relação extremamente cordial. E dizer ao Marcelo Nery é, que, como ele já próprio falou, como é, é, é criado nessa instituição, ele assume uma instituição que tem 48 anos. E não é fácil no Brasil se ter uma instituição de 48 anos. Sobretudo nos últimos 48 anos. Nós vivemos experiências políticas diversas, nós vivemos concepções de estados é, conflitantes, nós vivemos é, reformas de estado é, 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 que é, foram também divergentes e que... É, 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 desmontaram e remontaram, mudaram, fizeram é, transformações imensas no Estado brasileiro, sobretudo é, no governo federal, mas o IPEA permaneceu. Nesses 48 anos, o IPEA permaneceu. E é um patrimônio, é um patrimônio que nós devemos dar é, o mesmo tratamento que ao longo desses anos todos ele vem tendo. E, na minha opinião, ele permaneceu 
em um século que o Brasil teve um período é, de regime autoritário longo e regime democrático conturbado, de mudanças é, constitucionais, ele permaneceu porque aqui existem dois valores que são fundamentais, fundamentais para a sobrevivência é, de uma instituição e de uma sociedade. O respeito à pluralidade e a liberdade de produção. Sem o respeito à pluralidade e à liberdade de produção, nós não teremos condições de fazer o Brasil que sonhamos. Foi dito aqui, tanto pela ex-presidente quanto pelo novo presidente, das transformações sociais que o país viveu. E foram profundas, foram é, muito profundas. Hoje, não, não é exagero dizer que nós temos desafios decorrentes de uma nova realidade econômico-social que o país passa. Desafios que é, 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 poderão e só poderão ser enfrentados se nós tivermos a humildade de respeitar a opinião de quem tem qualificação profissional, determinação do trabalho, de quem tiver a coragem de pesquisar. Dizem que eu sou, que fui, e não, é, não, não deixa de ser mentira, no passado, maoísta. E o presidente Mao dizia uma coisa que eu acho que vale é para cá. Quando ele organizava aquelas reuniões, enfrentando grandes dificuldades, e começava a ouvir muitas sugestões, ele definiu um critério. Só tem direito à palavra quem pesquisa. E eu acho que esse é um critério fundamental, porque é, o achismo é incompatível com a busca da verdade. O achismo é incompatível com a possibilidade de você encontrar soluções que é, sustentem políticas públicas inovadoras. O achismo não tem sido, ao longo desses anos, o companheiro deste quadro de servidores excepcional que o país tem que é o quadro de servidores do IPE. Aqui se pesquisa, aqui se estuda, aqui se aprofunda, aqui se confronta informações. E é exatamente é, esse espírito, Marcelo, que eu tenho certeza é, que você é, saberá é, é, dar continuidade, não digo imprimir, dar continuidade a essa instituição. Eu o conheço há muito tempo, quando é, fiz a indicação do seu nome à presidenta Dilma Rousseff, eu fiz não só porque eu o conheço, mas, sobretudo, pelo, pelo trabalho de pesquisa que você desenvolveu esses anos todos e que é, nos permitiu é, descobrir coisas que é, é, se transformaram em desafios. É inconcebível viver numa sociedade em que as crianças sejam mais pobres do que os idosos. É de uma injustiça profunda e que nós temos que mudar. É inconcebível nós termos que, durante tantos anos, é, termos sido obrigados a conviver com um país tão desigual por força de uma política econômica equivocada. É absolutamente necessário que nós nos comprometamos a é, construir uma sociedade em que a classe média seja a ampla maioria a generosa maioria, ela seja um farol para garantir não só a liberdade, mas, sobretudo, a justiça social. E você se dedicou, na sua vida profissional, a esta, a esta reflexão, a essa pesquisa, a esse estudo. Esta casa, ela tem essa tradição. E você próprio disse que foi aqui nesta casa que você é, se encontrou é, 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 academicamente e profissionalmente. Por isso, eu não tive nunca a menor dúvida, e já tínhamos conversado sobre isso, de que você vai se é, encontrar com muito mais alegria, como já até disse, aqui, do que na Fundação Getúlio Vargas, uma instituição que eu também é, já pertenci, porque 
Fiz o meu estágio quando fazia economia lá na Fundação Getúlio Vargas. Aqui eu sei que você vai se reencontrar consigo próprio. E nesse reencontro, é, a expectativa que todos nós temos, e estamos aqui vários ministros, é de que o IPE seja um instrumento é, que esteja enfrentando esses desafios. Não só respondendo a demandas que ele coloque, que o governo coloque, que a Tereza coloque, que o Garibaldi coloque, que o general Zelito coloque, que o Alexandre coloque, mas também levando ao governo avaliações e informações sobre é, 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 problemas que não estão sendo resolvidos e que têm que ser enfrentados. E é exatamente esse jogo que vai permitir que o IPEA dê continuidade a 48 anos de vida em um país que passou por tantas transformações. E nesse jogo, os papéis são muito bem definidos. E você já avançou nisso, nesse, nessa definição. O IPEA ele tem que preservar a liberdade de produzir de levar, como órgão do Poder Executivo, de levar ao Poder Executivo a sua contribuição, seja o elogio, seja a crítica. Ao Poder Executivo cabe a coragem política, porque é a função dele, de dizer quando esses, essas avaliações devem ser postas, é, 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 incorporadas as suas políticas, ao governo, como o ator político desse processo, ele vai dizer da oportunidade de divulgar, de discutir, de ampliar. Nessa, nessa relação, eu acho que nós temos que construir uma capacidade produtiva extremamente livre, aberta, de um órgão que o governo, como órgão do Poder Executivo, precisa de ter informações, de ter... É, avaliações, de ter é, 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 impulsos é, que permitam mudanças e ao governo, eu tenho certeza, ele é, é, haverá de ter no IPEA uma base enorme de economistas e de várias atividades profissionais, outras, a serviço de nós encontrarmos as políticas públicas mais adequadas para enfrentar os grandes desafios que a sociedade brasileira, que a presidenta Dilma Rousseff, que o governo federal vive hoje. Nós queremos, repito, uma sociedade democrática. Nós queremos uma sociedade livre. Mas nós queremos, sobretudo, uma sociedade justa, onde nós tenhamos uma, uma classe média capaz de nos permitir transformar em um dos mais é, 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 referenciados é, países do mundo, porque soube, enfrentando todas as, as dificuldades, trazer valores, se comprometer com valores que garantem uma sociedade democrática, livre e é, voltada para atender as demandas do seu povo. Muito obrigado e muito sucesso a você.